Lucie, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, les vacances à la dernière minute au départ du Finistère, c'est possible. Et on commence par prendre de l'altitude avec l'avion. Exactement, l'aéroport de Brest vous propose quatre destinations soleil, les Canaries avec Fuerteventura, un départ possible dès ce samedi 23, ou alors Tenerife le 2 mars. Ce sont deux séjours d'une semaine avec hébergement compris, il faut compter à peu près 700 euros par personne, donc c'est en promo, c'est une bonne promo parce que habituellement sinon c'est 900 euros, un peu plus de 900 euros. Et en ce moment, pour vous faire rêver, il fait quand même 25 degrés là-bas, c'est pas mal. Bon, il y a des destinations moins chères aussi peut-être. Oui, alors il y a des destinations moins chères effectivement. Euh, euh, avec l'aéroport, euh, il faudra penser à des vols secs pour avoir du moins cher, notamment Dakar au Sénégal. C'est possible aussi pendant les deux semaines. 28 degrés là-bas. Et puis également Marrakech le jeudi 7 mars avec beaucoup de places disponibles. Et Frédéric, est-ce que vous pensez euh, qu'en Finistère, c'est pas évident de partir en vacances, qu'on est un peu loin de tout ou pas avec l'avion, peut-être pas, mais euh, c'est vrai qu'on est quand même au bout du bout. Eh bien écoutez, réponse, je vous propose d'écouter Philippe Morel, qui est le directeur de l'aéroport de Brest. Euh, l'aéroport de Brest est évidemment euh, situé à un endroit géographiquement euh, un peu plus isolé que la moyenne des autres aéroports en France. C'est euh, euh, certes pour euh, la région un inconvénient, mais pour l'aéroport c'est plutôt un avantage, puisque effectivement euh, nous avons euh, pour une ville de, de cette taille euh, un large choix de destinations puisqu'effectivement l'aéroport est un des piliers finalement de communication entre la Bretagne, le Finistère en particulier, et les autres départements français et également les autres destinations en Europe et dans le monde. Puisque nous sommes reliés quotidiennement par jusqu'à 11 vols vers Paris qui permettent tout un tas de correspondances. Également, nous sommes reliés à, à Lyon 3 à 4 fois par jour, ce qui permet également de multiplier les correspondances vers d'autres destinations. Bon, les vacances d'hiver... Sophie, c'est souvent traditionnellement les vacances au ski et on peut y aller même en train au départ de Brest. Effectivement, la SNCF affrète des trains spéciaux, 3 TGV, plus précisément ce samedi, avec des départs donc ce samedi et euh, samedi prochain, donc le 2 mars, à destination des Alpes, Bourg-Saint-Maurice, Saint-Gervais-les-Bains euh, Saint et Modane. Euh, pour info, tous ces trains partent 1h10 avant l'horaire prévu initial, évidemment dû à cause des éboulements en gare de Morlaix. Il faudra compter en à peu près 160 euros aller-retour pour y aller. Et le train est direct, donc c'est plutôt sympa. Et puis également de l'aéroport de Brest, il y a des, lésions, des liaisons quotidiennes pour Lyon et Marseille, donc on se rapproche aussi un peu plus des pistes. Bon alors on a vu qu'on pouvait voyager par les airs, par la terre, qu'en est-il par la mer, puisqu'on est quand même le département qui a la plus grande façade maritime de France. Alors à Roscoff, bien sûr, en bateau, direction la Grande-Bretagne, Plymouth. Encore plein de voyages possibles. On peut trouver des tout compris, des B&B, ou alors plutôt en hôtel, euh, s'arrêter au Pays de Galles, ou alors en Cornouaille. Bref, c'est quasiment à la carte. Et je vous ai trouvé un exemple. Par exemple, pour deux personnes, un aller samedi soir et un retour le jeudi 28, en B&B, ça vous coûtera à peu près 600 50 euros. Voilà, pour l'Irlande et l'Espagne, il faudra attendre. Ça sera pour mars, pas encore ouvert en février. Sophie, pour ceux qui ont moins de budget, il y a toujours des solutions aussi d'hébergement assez euh, originales qui existent. Et qui se sont démocratisées d'ailleurs, c'est l'échange de maison ou alors le couch surfing. Voilà, il y a pas mal de sites internet plutôt bien faits. Il suffit de taper sur Google ces deux mots-clés et on trouve facilement. Il y a de belles rencontres à faire puisque ce sont des logements chez l'habitant. Sophie, une dernière question. Il commence à faire beau hein, ces derniers jours. On peut aussi euh, rester dans le Finistère. Et là, il y a évidemment plein de belles choses à voir dans le département. Exactement. Sachez que tout commence en Finistère. C'est le slogan euh, du Conseil Général. Voilà. Je vais faire un peu chauvine, mais enfin, c'est vrai. Des balades nature, culture, ou alors plutôt côté légende, euh, sur le littoral, à la campagne, les îles. Bref, il faut se rendre sur le site finistertourisme.com. Il y a un tas d'idées qui sont vraiment sympas. Euh, à la journée ou pour quelques jours, des escapades en pagaille. Par exemple, pourquoi pas euh, se promener autour du canal de Nantes à Brest ou alors sur les îles ou alors plutôt sur les sites maritimes ou historiques ou encore balnéaires enfin bref il y en a vraiment pour tous les goûts Merci beaucoup Sophie pour tous ces précieux conseils on le voit on peut partir loin ou rester en Finistère Merci